హలో స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో లెక్చర్లో మనం సెట్ థిరీ కంటిన్యూషన్ చెప్పుకోబోతున్నాం ప్రీవియస్ వీడియో లెక్చర్లో సెట్ థిరీ ఇంట్రడక్షన్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఈ వీడియో లెక్చర్లో సెట్ థిరీలో కొన్ని లాస్ ఆఫ్ సెట్స్ అని ఉన్నాయి డిమోర్గన్ లాస్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ కామిటేటివ్ లాస్ వీటిని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం వితౌట్ నోయింగ్ ది సెట్స్ ఏబిసి సెట్స్ ఏంటో తెలియదు కానీ ప్రూవ్ చేస్తాం ఆ లాస్ ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామో క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది డిస్క్రిప్ట్ మ్యాథ్స్లో సో ఫస్ట్ వచ్చామంటే ప్రూవ్ దట్ ఏ ఎన్ బి ఓల్డ్ డాష్ ఈక్వల్ టు ఏ డాష్ ఇంటర్సెక్షన్ బి డాష్ దీన్ని ఏమంటారు అంటే సెట్ సెట్ థిరీలో డి మోర్గన్ లా అంటారు విచ్ ఈస్ కాల్డ్ డాష్ డి మోర్గన్ లా సో ఈ డి మోర్గన్ లా అని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం అనేది మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం హియర్ వీ డోంట్ నో ద సెట్స్ యాక్టువల్ సెట్స్ ఏది ఏంటో తెలియదు బట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ తెలిస్తే ప్రూవ్ చేయడం ఈజీ తెలియకుండా ఎలా అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఏలో ఏ ఎన్ బిలో ఉంది అనుకోని ఆ ఎలిమెంట్ ఏ ఎన్ బిలో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అనేది డిస్కస్ చేస్తూ చెప్పుకుంటాం యూనియన్ అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఏ ఎన్ బిలో ఉంటే ఏలో లేదా బిలో ఉంటుంది లేదా బోత్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ ఆర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి అంటాం యూనియన్ అంటే ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి అంటాం ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇంకొక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఏలో ఉంది అంటే కన్ఫామ్ ఏ డాష్ లో ఉండదు ఒక ఎలిమెంట్ ఏ డాష్ లో ఉంది అంటే ఏలో ఉండదు ఈ పాయింట్స్ మీ మైండ్ లో ఉంటే ఈజీగా చేయొచ్చు ఫస్ట్ మనం ఒక ఈక్వాలిటీని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే ఈ సెట్ ఈ సెట్ కి సబ్సెట్ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ ఈ సెట్ ఈ సెట్ కి సబ్సెట్ అని చెప్తాం ఆ రెండు ప్రూవ్ అయినాయి అంటే ఆటోమేటిక్ గా రెండు ఈక్వల్ ఆ టూ సెట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటాం అంటే ఏ సబ్సెట్ బి అండ్ బి సబ్సెట్ ఏ దాని ఏ ఈక్వల్ టు బి అని ఆ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయబోతున్నాం టు ప్రూవ్ దిస్ ఫస్ట్ టు ప్రూవ్ ఫస్ట్ ఏం ప్రూవ్ చేస్తాం అంటే ఏ యూనియన్ బి హోల్ డాష్ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ డాష్ ఇంటర్సెక్షన్ బి డాష్ ఇది ప్రూవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ రివర్స్ ప్రూవ్ చేస్తాం కాన్వర్స్ అంటే ఈ సెట్ ఈ సెట్ కి సబ్సెట్ అని ఎప్పుడు చెప్తాం అంటే ఈ సెట్ లో ఉండే ఎలిమెంట్ ఈ సెట్ లో కూడా ఉంది అని చెప్తే చాలు దానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లెట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ యూనియన్ బి హోల్ డాష్ అంటే ఈ సెట్ లో ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఏ సెట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి బి సెట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మనకు తెలియదు దానికి లెట్ ఎస్ సపోజ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ యూనియన్ బి హోల్ డాష్ అన్నప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను కాన్సెప్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ ఏ డాష్ లో ఉంటే ఏ లో ఉండదు అంటే ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ ఏ యూనియన్ బి హోల్ డాష్ లో ఉందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్ ఓంట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ యూనియన్ బి ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ యూనియన్ బి ఏ యూనియన్ బి హోల్డ్ డాష్ లో ఉంది కాబట్టి సో నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఏ యూనియన్ బి అంటే ఏ ఆర్ బి ఐ అంటే యూనియన్ అంటే ఆర్ బట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు అన్నప్పుడు టూ కి ఉండదు అని అర్థం డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ ఎన్ బి అంటే ఏ ఎన్ బి లో లేదు అంటే ఏ లో లేదు బి లో లేదు అని అంటే ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు బి ఏ లో ఉండదు బి లో ఉండకపోతేనే ఏ ఎన్ బి లో ఉండదు కాబట్టి అండ్ యూజ్ చేశాను ఇక్కడ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు లేకపోతే యూనియన్ అంటే ఆరే పెడతాం డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు వల్ల అండ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంతకు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ ఏ లో లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఏ డాష్ లో ఉంటుంది ఎక్స్ బి లో లేదు ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ బి లో లేదు అంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్ బి ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు సారీ బి డాష్ బి డాష్ బి లో లేదు అంటే బి డాష్ లో ఉంటుంది ఏ లో లేదంటే ఏ డాష్ లో ఉంటుంది ఎక్స్ ఏ డాష్ లో ఉంది మరియు బి డాష్ లో ఉంది అంటే x belongs to both a dash and b dash means a dash intersection b dash x an element to a and b whole dash la undi ani isukunte adhe element ikkada kodu the meaning in the case 1 over a union b whole dash is subset of a dash intersection b dash first case ayipindi second case reverse proves ya reverse ante element ikkada isukovali ikkada undu ani cheppali ante let x belongs to a dash intersection b dash inka cheppalante meek technique reverse ikkada nunchi reverse elthe meek ochestu first part meek telsa first part correct chesthe ikkada nunchi ee step first next edi next edi next edi next edi ante ayipey adhe chestanu 
చేసిన తర్వాత చెక్ చేసిన అదే ఉంటుంది ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ డాష్ ఇంటర్ సెక్షన్ బి డాష్ అంటే ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ ఏ డాష్ ఇంటర్ సెక్షన్ బి డాష్ లో ఉంది అంటే ఏ డాష్ లో ఉంది బి డాష్ లో ఉంది దట్ మీన్స్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ డాష్ అండ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి డాష్ ఎక్స్ ఏ డాష్ లో ఉందంటే కన్ఫామ్ గా ఎక్కడ ఉండదు ఏ లో ఉండదు సో ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు బి ఏ లో లేదు బి లో లేదు రెండు సెట్స్ లో లేదంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్ వోంట్ బి ఇన్ ఏ యూనియన్ బి ఏ లో లేదు బి లో లేదు రెండు సెట్స్ లో లేదు యూనియన్ బి లో ఉండదు ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ యూనియన్ బి దట్ మీన్స్ ఏ యూనియన్ బి లో లేదు అంటే కన్ఫామ్ గా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఏ యూనియన్ బి హోల్ డాష్ ఏ యూనియన్ బి హోల్ డాష్ లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఎలిమెంట్ ఏ డాష్ అండ్ సెక్షన్ బి డాష్ లో తీసుకుంటే ఏ యూనియన్ బి హోల్ డాష్ లో కూడా ఉందని వచ్చింది అంటే ఈ సెట్ లో ఉండే ఎలిమెంట్ ఈ సెట్ లో ఉంది కాబట్టి ఏ డాష్ ఇంటర్ సెక్షన్ బి డాష్ ఈ సబ్ సెట్ టు ఏ యూనియన్ బి హోల్ డాష్ సో ఫైనలీ ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ వాట్ వీ కెన్ సే ఏ యూనియన్ బి హోల్ డాష్ ఈక్వల్ టు ఏ డాష్ ఇంటర్ సెక్షన్ బి డాష్ అని ప్రూవ్ చేసేస్తుంది ఏ డాష్ ఇంటర్ సెక్షన్ బి డాష్ అర్థం కదా ఇలా మనం లాస్ ని చాలా ఈజీగా ప్రూవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా అంటాం ప్రూవ్ దట్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి యూనియన్ సి ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి యూనియన్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ సి అని దీన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం అలానే అంటే ఫస్ట్ ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ దిస్ వన్ ఈ సబ్ సెట్ టు దిస్ వన్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం అంటే టు ప్రూవ్ ఫస్ట్ వన్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి యూనియన్ సి సబ్ సెట్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి యూనియన్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ సి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇలా ప్రూవ్ చేయాలంటే ఈ సెట్ లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది అనుకోని అదే ఎలిమెంట్ ఈ సెట్ లో ఉందని చెప్తే చాలు నెక్స్ట్ కాన్వర్స్లీ వీ విల్ టేక్ వన్ ఎలిమెంట్ హియర్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్ విల్ ప్రూవ్ దట్ విల్ బి ఇన్ ఏ సెక్షన్ బి యూనియన్ సి ఆ రెండు ప్రూవ్ చేస్తామంటే మనం ఈక్వల్ టు అని చెప్పొచ్చు సో ఫస్ట్ కేసు కోసం లెట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి యూనియన్ సి ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి యూనియన్ సి లో ఉంది అనుకున్నాం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంటర్ సెక్షన్ ఏ లో ఉంది మరియు బి యూనియన్ సి లో ఉంది అండ్ ఇంటర్ సెక్షన్ అంటే అండ్ బోత్ అన్నట్టు సో ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి యూనియన్ సి నవ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ బి యూనియన్ సి అంటే బి లో గాని లేదా సి లో గాని యూనియన్ అంటే ఆర్ దట్ మీన్స్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి ఆర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు సి సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నా ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి ఒక దగ్గర రాస్తున్నాను మల్టిప్లై చేసి ఆర్ మళ్ళా ఫస్ట్ నుంచి ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు సి ఓకేనా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఇంతకుముందే ఒక ఎలిమెంట్ ఏ మరియు బి లో ఉంటే ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి లో ఉంటుంది ఏ అండ్ బి అంటే ఇంటర్ సెక్షన్ అండ్ అంటే ఇంటర్ సెక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి ఆర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ సి అంటే ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ సి సో ఫైనలీ ఆర్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ సెట్ ఆర్ దిస్ సెట్ మీన్స్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్ మీన్స్ యూనియన్ ఆర్ అంటే A intersection B, union A intersection C. So hence, the first part that implies you know, the A intersection B union C is subset of A intersection B union A intersection C. This is equation number 1. Okay, so next, second part proves here. A intersection B union A intersection C is subset of A intersection B union C. To prove this, to prove, to prove the second part, the E set to E set to key subset and prove Z and key conversely and talk simple. Conversely, taking one element in this set, in any way, you can reverse chase point and now just make it. The inner reverse, first step to the second step, you can reverse chase the right way. X belongs to A intersection B. Union A intersection C. First, that implies 
యూనియన్ కదా ఈ సెట్ లో లేదా ఈ సెట్ లో ఉంటుంది ఆర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏటర్ సెక్షన్ బి ఆర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏటర్ సెక్షన్ సి ఇన్ దిస్ వన్ ఆర్ దట్ వన్ నౌ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ అంటే అండ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి ఆర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు సి అది క్లియర్ సో ఇప్పుడు మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ ఉంది దానికి కామన్ గా రాసేస్తున్నాం రెండు సార్లు ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ కామన్ పెడితే ఇంక రిమైనింగ్ ఏ ఉంది ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి ఆర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు సి సో ఆర్ సి అంటే మీకు తెలుసు ఆర్ అంటే యూనియన్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి యూనియన్ సి సో ఈ మధ్యలో ఉంది అండ్ ఉంది అండ్ ఉంది అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి యూనియన్ సి దీని మీనింగ్ ఏంటి ఏ సెక్షన్ బి యూనియన్ ఏ సెక్షన్ సి లో ఉంది అనుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఏ సెక్షన్ బి యూనియన్ సి లో కూడా ఉంది సో దిస్ సెట్ ఈస్ దిస్ సబ్సెట్ టు దిస్ సెట్ హెన్స్ సెకండ్ ప్రూఫ్ ఈస్ ఓవర్ ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ వాట్ వీ కెన్ రైట్ ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ ఫైనలీ వీ కెన్ డిసైడ్ ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ వాట్ వీ కెన్ సెట్ A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C and check out so. That's what I said. So, this is easy to say this line in a project. One two sets equal to the same thing. It's a simple concept. This set is subset to this set and project. This set is set to subset and project. X is an element here. This is the element here. First part, you can correct it. Then reverse it. Then reverse it. Then reverse it. Are you clear?